die schriftierlezing vir ons oordenking is gevind in 2 Korintiërs hoofstuk 4 en ek lees graag van vers 7 tot 10. 2 Korintiërs hoofstuk 4 vers 7 tot 10. Ek lees uit die ou uit die nieuwe Afrikaanse vertaling die 83 vertaling. Welk moet ik sê, dit is nie heel niets te nie, want as nou al die 2000 vertaling ook nie, maar die 83 vertaling. Ons wat hier die skat in ons het, is maar klei potte wat makkelijk breek. Die kracht wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie. En alles wordt ons verdruk, maar ons is niet te neergedruk nie. Ons is oorraad verlee, maar niet radeloos nie. Ons wordt vervolg, maar niet dier God verlaat nie. Op die grond neergegooi, maar niet vernietig nie. Die sterven van Jezus dra ons altijd saam in ons lichaam, zodat so ons ook die leven van Jezus zichtbaar kan word in ons lichaam. Kom ons vraag die Heere om ons te zien terwijl ons sy woord oordink en gedagtes wissel. Vader, baie dank je voor die wonderlijke voorreg om uit die woord te kan lezen en om hier die woorden te kan oordink en te bepeins. En ik bid Jemelse Vader, soos wat ons na die woord luister, dat jy die onderwijzer zal wees, dat jy voor ons zal leer, niet net om te verstaan nie, maar Heere skep ook in ons hart een begeerte om te leef volgens die woord. Ik bid het in Jesus naam. Amen. Onlangs hou ik een paar keer dop wat niet ver van mij zit in een restaurant, so twee, drie tafels van mij af sit hulle. En ik kan zien dat hulle bezig is om in, in een argument gewikkeld te raken. Dit neem nie baie lang voordat hier die argument eskaleer nie. Ek kan die decibels oorstuig, ek kan die pijn sien groei. En ik denk onwillekeerig en met hartseer terug na waar ik christene net voor een eredienst, soms net na een eredienst, Partij keer tijdens kerkvergaderings en een argument met elkaar gezien het. Hoe dikwijls het ons al gezien hoe hier die argumenten escaleer, hoe die decibel stijg en hoe die pijn groei. Gary Chapman in zijn boek Anger Timing a powerful emotion. Beschrijf die mechanisme van woede als volg. Hij sê, ons beleef woede wanneer ons te nagekom voel en ons wil gerechtigheid zien voor die onrecht wat ons aangedoen is. En ik vermoed hier die mechanisme wat Gary Chapman in zijn boek beschrijft het, zal bij een mooi inpas bij die thema, bij die voeten van Jezus in die reeks, van die reeks, in in ook bij die onderwerp nederigheid. Jezus wijs en Jezus geeft. Ik vermoed dat hier die mechanisme bij die hart van die probleem lee, wat ons thema aanspreekt. Kom ons kyk wat die Bijbel hier oor sê. In ons skriftierlesing het ons gelees dat daar een skat is wat in hier die uh, klei potte van ons lichaam is wat maar makkelijk breek. En dat daar een kracht in ons is wat alles oortref omdat het een kracht is wat van God komt, wat in ons geplaas is. En, en dan beschrijft dit zo so wonderlijk dat wanneer ons verdruk wordt, is ons niet in neergedrukt nie. 
wanneer ons raad kort kom, is ons nie radeloos nie. As ons vervolg word, is ons nie God verlaten nie. Die vraag is dan, hoe is dit moendlik om verdruk te word, maar nie te neergedruk te wees nie? Hoe is dit om raad kort te kom, maar toch ook nie radeloos te wees nie? Hoe is dit moendlik om vervolg te word, selfs in die kerk, maar nie dier God verlaat te wees nie? Hoe is dit moendlik om op die grond neergegooi te word, maar nie vernietig te wees nie? Hoe is dit moendlik om te nagekom te word en om nie met woede te reageer? Wanneer die koskaste leeg is en ek voel kwaad. Wanneer my hevelik op die rotse is en ek voel kwaad. Wanneer in akademiese jaar in mislukking geëindig het en ek voel kwaad. Wanneer ek by die werk afgelee is en ek voel kwaad vir die onrecht wat my aangedoen is. Wanneer ek sikkel dalk met moeilike tieners en ek voel kwaad, wanneer my gezondheid soedanig verswak en ek voel kwaad, wanneer ek geliefd is aan die dood moes afstaan en ek voel kwaad vir die onrecht wat my aangedoen is. Die tekst wat ek aan die voorgehou het sê, dat het moendlik is om onrecht en zwaar krijg te oorwin en dit sonder woede te boven te kom, wanneer ons hier die skat in ons het, in ons lichame wat maar broos en breekbare kleipotte is. Wat is hier die skat? En in 2 Korintheers 4 vers 6 word hier die skat as volg beskryf. Paulus sê, laat daar licht skyn uit die duisternis. Het ook in ons harte een licht laat skyn om ons te verlig met die kennis van die heerlijkheid van God wat van Jesus Christus uitstraal. Die licht van die waarheid en die hoop en die heerlijkheid van Jesus Christus is daar die skat wat uit ons harte uitstraal. En hoe kry ons hier die skat? Hoe kry ons hier die skat in ons hart? Hoe kry ons Jesus' licht om uit ons uit te straal? Hoe kry ons Jesus Christus in ons harte? Paulus gee hier die raad aan die jong Timotheus. In 2 Timotheus 2 vers 1 sê hy, Jy dan my sien, wees sterk dier die genade wat ons in Christus het. En hoewel ons nog nie die vraag beantwoord het, hoe om Jesus in ons te kry nie, blyk dit dat ons nie anders kan as om Jesus in ons te heen nie. Paulus sê, ons word sterk, so dat ons staande kan bly teen verdrukking en onrecht, wanneer Christus in ons is. En natuurlijk gaan Johannes die geliefde disciple verder met hierdie thema, en hy beskryf dit as volg, hy sê in Johannes 15 van vers 1, Christus is aan die woord en hy sê, ek is die ware wijnstok en my vader is die boer. Elke lood aan my wat nie vruchte dra nie, snui hy af. Maar elke een wat vruchte dra, snui hy recht, so dat dit nog meer vruchte kan dra. Jylle is al reeds recht gesnui dier die woorde wat ek vir jylle gesê het. Jylle moet in my bly en ek in jylle. Een lood kan nie uit sy eie vruchte dra nie. En as hy nie aan die wingerstok bly nie, en so jylle ook nie, as jylle nie in my bly nie. Ek is die wingerstok, jylle is die loote. 
Wie in mij blij in ek en hom dra baie vruchte, want zonder mij kan jullie niks doen nie. Als iemand niet in mij blij nie, word hij weggegooid zoals een lood en hij verdroeg. Die mensen maak zulke loote bij elkaar en gooi hulle in die vier in dit verbrand. Als jullie in mij blij en mijn woorden in jullie vraag dan net wat jullie wil en jullie zal dit krijgen. Mijn vader wordt juist daardoor verheerlijk dat jullie bij je vrucht draaien in mijn disciples is. En so weer eens wordt die vraag niet noodwendig geantwoord: hoe krijg ons hier die schat in ons hart? Hoe krijg ons Jezus in ons hart niet? Maar beide Paulus en Johannes beklemtoon die feit dat het belangrijk is en dat ons kracht krijgt en dat ons genade krijgt om voor en toe te gaan wanneer Christus in ons is en ons in hom blij. Daar is echter een gedeelte. En Filippense wat voor ons helpt om te verstaan hoe dit moeilijk is om Christus in ons te krijgen. En Filippense die tweede hoofdstuk vers 5 tot 8 lees ons, want hier die gezindheid moet in jelle wees wat ook in Christus Jesus was. Hij wat in die gestalte van God was en dit geen roof geacht het om aan God gelijk te wees nie, het omself ontledig door die gestalte van het dienstknecht aan te neem en aan mensen gelijk te word. En in gedaante gevind als een mens het hij omself verneder door gehoorzaam te word tot die dood toe, ja die dood van die kruis. En ik vermoed in hierdie gedeelte beskryf Paulus hoe dit voor ons moeilijk is om Christus in ons te krijgen. Eerstens lees ons in vers 5, want hier die gezindheid moet in jelle wees wat ook in Jezus was. En afhangende van die vertaling wat ons lees, Blijkt het dat wat Paulus hier sê is, ons moet dink soos wat Christus gedink het. En, 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 en hy sê dit ook amper in, in een bevel, dit is een opdracht, ons moet dink soos Christus. So, hy, hy gee nie vir ons een uitnodiging om te dink soos Christus nie, hy sê ons moet dink soos Christus. En, en, en die vertaalders het gekies om te zeggen: ons moet hier die gezondheid het, met andere woorden, net soos wat Jezus iets zou benader, zo so moet ons het benader, maar het blij nog steeds een opdracht en niet een kese of een voorstel of een uitnodiging nie. Wat is hier die gezondheid? Uh, hoe het Christus gedink, zodat so ons soos hy kan dink? Dan sê dit, hij heeft die gestalte van God gehad. Partij van die vertaling sê, hij was God. Die vertaling wat ik vir u gelees het, sê hy het geen roof geacht nie. Met andere woorden, Christus het niet daarop aangedring om God genoemd te worden en om aan te hou om God te wees nie. En ek vermoed dit, Breng ons bij een belangrijke punt als ons, as ons voor en toe gaan. On, ons het van tevoren gezegd die, die mechanisme van woede is wanneer ik te nage kom voel en ik en zoek gerechtigheid. Ik dring aan dat recht aan mij gedoen wordt. Blijkt het dat deel van Christus' manier van dink en, en Christus' gezondheid was juist om dit niet te ach nie, om, om niet daarop aan te dringen en daarop te staan en te sê, ek het rechte, ek was verontrecht nie. Ons sal weer later meer hier oor sê. So, so Christus het niet aangedring om die koning van konings genoemd te word nie. Hy, hy die titel, hy die voorrechte daarvan prijs gegeven. En dan sê die tekst, 
het hy nie net daar die voorrecht van die titel en, en, en van wat met die koning van die koning saamgaan, het, het hy prijs gegeen nie, maar hy het homself ontledig. Hy, hy het om leeg gemaakt van homself. Hy wat God was, het om leeg gemaakt van God wees. en toe hy leeg was van God wees, het hy een ander gestalte, een ander gedaante aangeneem. Die tekst sê, hy die gedaante van een diensknecht aangeneem. Misschien zou een meer correcte woord wees, een slaaf. Een slaaf, hy die, hy die gestalte, hy die vorm van een slaaf aangeneem. Van die koning van konings tot een slaaf. Vrijwillig gekies om afstand te doen van sy koningskap. En het een slaaf geworden. Dalk, dalk moet ons bykie stilstaan by hierdie slaaf concept om te probeer verstaan wat Christus werkelijk gedoen het toe hy homself ontledig het en leeggemaak het van homself. Hierdie diensknecht, hierdie slaaf in die tijd van die Bijbel was een persoon wat eindelijk niks was nie. Een slaaf in daar die tijd was iemand wat geen stem gehad het nie. Een slaaf was iemand wat geen rechten gehad het nie. Een slaaf kon nie eers verwacht om drie maaltijde een dag te ontvang nie. Dit zou so vergaande wees van een slaaf om te verwacht dat hij op een zachte bed met lekker kooigoed gemaakt slaap wordt elke aand. Al wat van een slaaf verwacht was, was om gehoorzaam te wees om te werk. Slawe was slechts nader geroep, wanneer de taak verrug moes word. En wanneer die taak afgehandeld was, dan was die slaaf daarmee saam ook uit die geselskap uit. Slawe was nie gesien nie, en was nie gehoor nie, was nie geacht nie, was nie gerespecteer nie. Kortom, slawe het geen rechte gehad nie. En Christus, wat die koning van konings is, die groot ek is, die skepper God, neem hier die la gestalte van een slaaf aan. Hij wat gesprek het en dit het gebeur, hy wat zijn mond oopgemaak het en storms word stil, Neem die vorm van een slaaf aan, wat niet eers een stem of enige rechte het nie. En dan sê die tekst vir ons, nie net het hy hier die gestalte aangeneem nie, maar hij was gehoorzaam, gehoorzaam tot die dood, die dood van die kruis zodat so lijk of Christus een gezindheid van nederigheid aangeneem het. En hier die nederigheid was beskryf dat hij niet geacht het, dat hij niet aangedrang het op zijn titel en zijn koningskap niet, dat hij hem ontledig het van homself, 
dat hij de gestalte van een slaaf aangeneem het, en dat hij gehoorzaam was tot die dood. Dit blijkt dat nederigheid ononderhandelbaar is voor een christen en ook voor die hantering van woede. Ons sien toe Christus beskuldig was, toe Christus aangerand was, toe Christus gekruisig was, het hy sy mond nie geopen, Christus het nooit omself verdedig nie, Christus het nooit op sy rechte gestaan nie, want Christus as slaaf het geen rechte gehad nie. En daarom kon hy dier die pijnlijke einde van sy leven en bediening kom, dier getrouw te wees aan sy vader en om sy vader te vertrouw met die gesintheid wat hy aangeneem, met leeg van homself en gevul met God sy gees. Dit bring my by een ander baie belangrike aspek wat die tekst uitleg. Ek onthou dat opa een keer by ons gekeier het en vir die kleinkinders kon keier het, hy kom keier mis maar eindelijk vir die kleinkinders en nie eindelijk vir ons nie maar. En so toe opa nou klaar gekeier het, en lekker gekeier het, en lekker draai Roomhuise geëet het, en op pad terug is, en ons om op die vliegtuig moet sit, roep hy my baie benauwd, dat hy nie sy kofferkie kan toekry nie. Het lyk my, daar is toe te veel goeikies, om alles in die koffer in te druk, en die autasie toe te maak. En ek kon sien, dat daar bondels goed binnenkant, in die kofferkie was en dat hy sommer so boepens gestaan het en opa het amper met sy knieën boe op die tasje gestaan en probeer om die deksel toe te kry en die ritsleider toe te maak, maar niks, niks het gehelp nie. En dit lyk toe vir my of die tas baie, baie vol is, oorvol is om die waarheid te sê. Ons begin toe maar, pak alles uit en ek vou toe alles nekies op, dit lyk of opa nie so sorgvuldig was, om dit nekies op te vou nie, maar ek vou toe dinge op, en ons begin toe weer, en ons pak, en ons pak het mooi in een blok, amper soos jy Tetris speel, vir die wat onthou van die oor ouwe rekenaar speelikie, wat jy die blokke in mekaar inpas, maar het is toe vir ons moendlik om opa sy tasie toe te kry, maar hy was tjokke blok, daar was nie plek vir een muis, toe ons klaar was nie, ons is lekker geen oorig gehad om met ons knie op die dekselkie te staan, en ons kon om toe kry, maar ons kon niks anders in hom inkry nie. A houwer wat vol is, is vol. En mys kan nie additionele items in dit insit, as dit vol is, is dit vol. A beker wat vol is, loop oor. En as ons anhou om in daar die beker in te sit, hou dit net aan om oor te loop. Maar ons kan nie iets niets insit nie. En daarom is het ook belangrijk dat ons as christene dit verstaan. Want christene wat vol van hulle self is, wat vol bewustheid van onrecht is, wat vol van die wereld is, of wat vol van enig iets anders is, kan nie met Christus gevul word nie. Hulle moet eers leeg gemaakt word van self, van onrecht, van die wereld, of wat ook al, hulle volmaak, so dat daar plek kan wees, in hierdie broose, breekbare, klei potte, so dat ons gevul kan word, met Christus, en sy heilige gees. Dit lyk of hierdie proces, van ontlediging, van leegmaak, nederigheid genoem word. Dit is waar Christus, die kracht vandaan gekry het, ongeag hoeveel teenkanting hy op sy bediening gekry het, ongeag hoeveel kritiek daar was, ongeag hoeveel keer hulle probeer het om om die lewe te bring. Die zwaar kry, die elende, die onrecht het Christus nie van strijk gebring nie, want hy was leeg van self, hy die gesintheid van een slaaf gehad. 
zodat so hij gevul kon wees met God en met die Heilige Geest. En dit was zijn kracht en zijn sterkte en die succes van zijn oorwinning. Daarom is het belangrijk dat die gezondheid wat in Christus was, ook in ons moet wees. Die gezondheid van nederigheid. Ons moet nederigheid voorhou en woord en beleidenis. Dit is recht. Maar ons moet vooral in, in ons daden en in ons gedrag ook nederigheid uitoefen. Zoals Christus moet ons kies om nederig te wees. Ons moet kies om zoals een slaaf niet een stem of rechten te heen. Ons moet kies om gehoorzaam te wees aan Christus, gehoorzaam al leid dit tot die dood. Paulus sê, dat hij dagelijks in Christus sterf. Ik weet niet van nie, die laatste tijd het ons baie begrafnisse bijgewoon en is ons baie geconfronteerd. Met die, met die dood. En die doel van hierdie illustratie is om niet licht te maken of die spot te drijven met die pijn wat ons ervaar het nie. Maar ik heb nog nooit een begrafenisdienst bijgewoon waar die oorledene geklaad oor die speciale item wat gesing is tijdens die dienst. Of wat hij gelukkig was met die tekst wat die predikant gekies het voor die oordenking nie. Of wat zelfs baie ongelukkig was met die preek wat gelever was. Kan je zelf indink dat een oorledene kla oor die type toebrooikies en dit wat die ete aangebied was? Het is ongehoord, want die oorledene weet niks, het gesterf. Hoe is het dan dat ons wat dagelijks in Christus sterf, zoveel so kritiek en onrecht beleef? Als die oorledene zo so klaar of kritiek lever tijdens een begrafenisdienst, is een van twee moeilijkheden. Die persoon het niet gesterf nie. En vandaar is stem. En dit blijkt dat wanneer ons, wat in Christus gesterf het, volgens ons beleidenis, so een sterk stem het, en kritiek lever, en verontrecht voel, Mens kan wonder of ons werkelijk dagelijks in Christus gesterf het. Nederigheid blijk die proces te wees waarop ons onszelf leeg maakt van ons, zodat so er plek kan wees om gevuld te wees met Christus en met die Heilige Geest, zodat so ons in kracht voor hen toe kan gaan. Dit is mijn gebed dat die Heere ons zal helpen om hier die schat en ontvangst te nemen en dat Christus ons nederig zal maken. Dit is mijn gebed dat die Heere ons zal helpen om dagelijks aan zelf te sterven en ons, in ons van onszelf te ontledig. Dit is mijn gebed dat die Heere ons zal helpen dat ons dagelijks met zijn geest gevuld kan worden, zodat so ons broze, breekbare kleipotten met zijn schat gevuld kan worden, en dat ons tot zijn eer en tot zien van die wereld een nederigheid zal leven. Amen. Kom ons bed saam. Vader, baie dankie voor Christus zijn gezondheid, zijn gezondheid van nederigheid. Vader, 
Ik bid dat u ons zal helpen om vanzelf ontledigd te worden. Dat u ons leeg zal maken van ons eigen slimmigheid, van ons eigen bewustheid van ons rechten. En hier, dat wanneer ons leeg is, u ons zal vol met u gees. En dat ons gevul met u gees, in nederigheid getrouw sal wees, tot die dood. Amen.